İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık Borsa İstanbul açısından. Peki fiyatlama nasıldı? Hemen taç ekrana gidip e, grafikler eşliğinde Borsa İstanbul'daki hareketlere biraz daha yakından bakalım. Dün haftaya %1.3 yükselerek başlamıştı BIST Düz Endeksi ve aslında küresel hisse senedi piyasalarından bir pozitif ayrışma da vardı. Bugün daha yatay bir görüntü söz konusu. 1416 puanda günü noktaladı. Açılıştan sonra satış geldi 1409 seviyesine kadar ki e, özellikle döviz piyasalarındaki hareketlilik burada etkili oldu satışlarda. Sonra toparladı endeks 1422'yi test etti ama bu seviyenin üzerine gitmekte başarılı olamadı ve günü düne göre daha yatay bir performansla noktaladı. Bankalar tarafında ise bugün %0.3'lük yükseliş vardı. E, düne nazaran elbette daha düşük bir yükseliş. 1261 puanda kapanış yaptı endeks. Sınayi tarafa da bakalım. Sınayi endekste ise bugün yatay negatif diyebileceğimiz bir performans vardı. 2517 puana e, puanda bir kapanış gördük. Dün değer kazanan demir, çelik, otomotiv gibi önemli sanayi sektör hisseleri bugün biraz daha yatay bir performans izledi ve sınayi endeksi de bu etkiledi. Peki şu anda... E, Ekim vade BIS 30 endeksi nasıl bir seyir izliyor? Viop tarafına bakalım. Şu an 1531 puandayız ve akşam seansının başladığı saat 19. Akşam 19 itibariyle baktığımızda çok yatay bir görüntü var diyebiliriz. Ekim vade BIS 30 endeksinde. Dün bu saatlerde satış vardı Viop 30 kontratında. Tabi dolardaki hareketlilik sebeple. Fakat bugün aynı hareketlilik yok. Daha yatay bir görüntü görüyoruz Viop 30 kontratında. Şimdi... Bugün açıklanan önemli makro veriler vardı. Sanayi üretimi ve perakende satışlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı ve sanayi üretiminin e, Ağustos ayında aylık %5.4, yıllık %13.8 ile beklentileri aştığını gördük. Peki detayları nasıl verinin izleyelim. Sanayi üretimindeki güçlü artış Ağustos ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Ağustos'ta aylık bazda %5,4, yıllık bazda ise beklentilerin de üzerine çıkarak %13,8 arttı. Son verilerle birlikte sanayi üretimi yıllık bazda aralıksız büyümesini 15 aya çıkarırken aylık bazda son 13 ayın en yüksek büyümesine ulaşıldı. Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4, İmala sanayi sektör endeksi %14,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi de %9,4 artış gösterdi. Aylık bazda ise imala sanayi sektör endeksi %6,3 artarken, madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi %1,7, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektör endeksi %0,2 azaldı. Bu dönemde ara malı üretimi aylık %4,6, yıllık %15,4, Sermaye malı üretimi aylık %15,6, yıllık %20,5. Yüksek teknoloji üretimi de aylık %24,9, yıllık %18,2 artış gösterdi. Yüksek teknolojide ise 18,2'den 24,9'a sanayi üretiminin arttığının mutlak surette işaretlenmesi gerekir. Savunma sanayinin ve özellikle elektronik teknolojinin, elektronikle ilgili teknolojinin Türkiye'de artık bir yerlere geldiği ve özellikle bunların ihracatında ülkeye büyük yararlar getirildiği, değerler getirdiğini mutlak surette işaretlememiz lazım. Ekonominin üretim tarafına ilişkin verileri sanayi üretimi verisiyle takip ettik. Tabi talep tarafı da önemli. Burada da tüketicilerin harcama eğilimlerini tabi takip ettiğimiz perakende satışlar da açıklandı bugün. TÜİK tarafından ve Ağustos'ta yıllık %15'lik artış yaşandı e, perakende satışlarda. Şimdi bu verinin de detaylarını izleyelim. Aşılamadaki artışın perakende satışlarına pozitif etkisi sürdü. Perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık %15 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin verilerine göre yıllık bazda değerlendirildiğinde gıda, içecek ve tütün satışları %7,3, Otomotiv yakıt hariç gıda dışı satışlar %23,4, otomotiv yakıtı satışları ise %6 arttı. Bu dönemde perakende satış hacmi aylık ise %0,3 artış gösterdi. Aynı ayda otomotiv yakıt hariç gıda dışı satışlar %1,8 arttı. 
Cari fiyatlarla perakende ciro ise Ağustos'ta geçen yıla göre %37,3 artarken aylık artış %1,8 oldu. Söz konusu dönemde ciro endeksinde de yıllık ve aylık bazda yükseliş yaşandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ağustos'ta yıllık %48,1, aylık %4 arttı. Buna göre sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yıllık %56,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de aylık %5,5 yükseldi. Bu dönemde inşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yükselişi yıllık %36,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi yükselişi de aylık %0,5 oldu. Bugün önemli makro verilerin ilişkin detayları izledik. Şimdi de Borsa İstanbul BIST Endeksinde en fazla yükselen ve düşen hisselere bakalım. Bugün itibariyle acaba en çok hangi hisseler yükseldi? Çemtaş bugünün flash hissesi. Metalana Sanayi Endeksinde bir hisse Çemtaş %7.7 yükseldi. Bugün çok sert bir değer kazancı ve dikkat çekti hareketiyle. Sadece BIST yüzde değil. Borsa genelinde en çok yükselenler arasında. Torunlar GYO bugün %6.4 yükselerek hem GYO hisseleri arasında hem de Bistüz Endeksi içinde dikkat çekti. Logo yazılım %3.5'a yakın yükseldi ve bugün özellikle teknoloji ve bilişim sektör endeksinde de yükselen hisselerden biriydi. Aselsan %3.29 değer kazandı. Bugün en çok yükselen dördüncü hisseydi Bistüz'de ve e, Koza Altın bugün Bistüz'de en çok yükselen 5. hisseyi oluşturdu diyelim ve en çok düşenlere de bakalım. Bugün iş gayrimenkul yatırım ortaklığında satışlar devam etti. Dün de haftaya zayıf bir başlangıç yapmıştı. Bugün de düşmeye devam etti. %7'ye yakın bir kayıp görülüyor hissede. Türk İlaç şirketi de bugün düştü. %3'ün üzerinde bir kayıp. Ve İçimse Çimento geçtiğimiz haftaların hareketli hisselerinden bugün %2.9 kaybettirdi ve biz yüzde en çok değer kaybeden üçüncü hisse oldu. Çimsa, Çimento ve otomotiv sanayinden Otokar yüzde iki buçuk değer kaybetti bugün. Bera Holding'de ise yüzde iki nokta on altılık düşüş gördük. Şimdi yüzdesel değişimler böyleydi. Peki puan katkısı açısından yani hisselerin biz yüze etkisi açısından hangi e, hisseler bugün dikkat çekti? Bir de oraya bakalım. Biz yüzde yatay bir performans vardı. Acaba en olumlu ve olumsuz hangi hisseler biz yüze etkiledi bugün? En yüksek puan katkısı Aselsan'dan geldi. Hisse değer kazandı ve 1.2 puan BIST yüzü yukarı çekti. Düşüşleri sınırlayan bir hisse oldu. Ve TÜPRAŞ, TÜPRAŞ'ta rally var ve devam ediyor. Bugün de yükseldi ve endeksi olumlu etkiledi. Yaklaşık 0.5 puan. Koza altının da yükselişiyle beraber endekse yine TÜPRAŞ'la benzer miktardı. 0.5 puanlık katkı verdiğini gördük. Onun haricinde garanti ve ereğli hisselerindeki yükseliş de bugün BIST yüzdeki aşağı doğru hareketleri sınırladı. Endeksi baskılayanlar tarafına geldiğimizde BİM, Koç Holding, Türk Hava Yolları, TAV ve Coca-Cola. Bu 5 hissedeki düşüş bugün endeksi baskılayan temel sebeplerden biriydi diyebiliriz. BİM hissesinde aslında geçtiğimiz hafta başlayan bir toparlanma hareketi vardı. Dün de toparlanma gördük fakat bugün yeniden yön aşağıya döndü BİM hissesinde. Bugün de Endeksi en negatif etkileyen hisse BİM oldu. Şimdi biraz da hacim açısından bakalım. Acaba bugün BIST yüzde toplam işlem hacmi e, ne kadar oldu? Dün 12.7 milyar TL idi BIST yüzdeki toplam işlem hacmi. Bugün 16.1 milyar TL seviyesine yükseldiğini e, görüyoruz. Hacimde bir artış var. Geçen hafta salı gününden beri aslında düşüş vardı e, işlem hacimlerinde. Fakat bugün yeniden Yükseldi. Son bir ayın ortalaması da 13.3 milyar lira. Yani bugün son bir ayın ortalamasının üzerinde bir işlem hacmi vardı diyebiliriz. Borsa İstanbul BIST Yüz Endeksinde. Peki 16.1 milyar liralık bu hacim gerçekleşirken en çok hangi hisselerde hacim görüldü? Şimdi hacim liderlerine bakalım. Garanti yine ek sırada 1.5 milyar liraya yakın bir hacim vardı bugün hissede. Aselsan hem yükseldi bugün değer kazandı hem de Hacim açısından pay piyasasındaki en yüksek işlem hacminin görüldüğü ikinci hisse oldu. Yaklaşık 1.2 milyar liralık hacim vardı Aselsan'da. Yine Türk Hava Yolları'nda da bugün 962,5 milyon lira değerinde hacim gerçekleşti. Sasa Polyester'de ise 734,6 milyon lira değerinde hacim söz konusu oldu. Bugün pay piyasasında en yüksek hacmin görüldüğü dördüncü hisse Sasa Polyester'di ve 
Kardemir'i de yine 5. sırada görüyoruz. Peki e, şimdi biraz da sektör endeksleri açısından bakalım. Acaba bugün Borsa İstanbul'da sektör endeksleri nasıl bir performans gösterdi? En çok yükselen ve düşen ilk 5'e baktığımızda e, yükselenlerde teknoloji ve madencilik bugün dikkat çekti. E, yazılım ve bilişim sektöründeki hisseler bugün yükseldi ve teknoloji endeksinin %2.7'ye yakın değer kazandığını izledik. E, Koza Altın, Koza Anadolu Madencilik bu hisselerin katkısıyla madencilik sektör endeksi %2.3 değer kazandı. Bilişim e, teknoloji endeksiyle e, benzer hisseleri içerisinde e, barındırıyor ve %2.1 değer kazandı. İnşaat hisseleri de bugün yükseldi ve inşaat sektör endeksi %1.68 değer kazanırken dün haftaya düşüşle başlayan aracı kurum hisseleri bugün yükseldi. %1.3'lük değer kazancı izledik. En çok düşen ilk 5'te ise turizm, spor, ticaret, e, çimento şirketlerini takip ettiğimiz taş toprak endeksi ve hava yolu hisselerini içinde barındıran ulaştırma endeksi yer aldı diye özetlemek mümkün. Veriler ve e, Borsa İstanbul'daki hareketler fiyat ve işlem hacimleri açısından böyleydi. Şimdi yine bir makro gelişmeyle devam edeceğiz. E, Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin e, verileri takip ettik. Bugün sanayi üretimi ve ferakende satışlar açıklandı ama yıl sonu büyüme tahminlerini de revize eden kuruluşlar var. Bugün Uluslararası Para Fonu IMF Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahminini yukarı doğru revize etti. %5.8'di bir önceki tahmin. Şimdi %9 açıkladı. Detaylarına bakalım. IMF küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini aşağı çekerken Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini ise yukarı yönlü revize etti. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunun Ekim 2021 sayısını yayımladı. Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda toparlanmanın salgın nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi. Raporda küresel ekonominin 2021'de %5,9, 2022'de %4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF Temmuz ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin bu yıl %6 ve 2022'de %4,9 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini %5,8'den %9'a yükseltilirken 2022 için büyüme beklentisi %3,3'te sabit tutuldu. Türkiye'de ortalama enflasyonu ise 2021'de %17 ve 2022'de %15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü. Ülkede işsizlik oranının da 2021'de %12,2, 2022'de %11 olacağı tahminine yer verildi. ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise %7'den %6'ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini %4,9'dan %5,2'ye çıkarıldı. Euro bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini %4,6'dan %5'e yükseltilirken 2022 yılı tahmini %4,3 olarak korundu. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini %3,6'dan %3,1'e çekilirken, Fransa'nın %5,8'den %6,3'e, İtalya'nın %4,9'dan %5,8'e çıkarıldı. İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise %7'den 6,8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini %4,8'den %5'e yükseltildi. Şimdi küresel borsa endekslerinin bugünkü durumuna bakalım. ABD ile başlayalım. Dün haftaya yatay ve karışık bir başlangıç yapmıştı ABD. Borsaları bugün e, sınırlı da olsa aşağı doğru bir hareket var. 3 ana ABD endeksinde %0.1 ile %0.2 arasında değişen bir gerileme söz konusu. Güney Amerika'ya geldiğimizde Arjantin'de e, Merval %0.4 yukarıda. Brezilya'da Bovespa %0.58'lik aşağı doğru bir Hareket gösteriyor. Da, e, Avrupa tarafına geldiğimizde ise bugün Madrid hariç e, yön aşağı doğruydu. Madrid'de IBEX %0.4 yükselerek pozitif ayrıştı. Fakat Paris, Londra ve Frankfurt'ta endekslerin hisse piyasalarının aşağı doğru bir seyir izlediğini gördük. Asya'ya gelecek olursak Asya borsa endekslerinde de aslında ayrışmalar vardı. Güney Kore, Japonya ve Çin tarafında Kayıplar söz konusuydu. Yine Hong Kong'da Hang Seng Endeksi %1.66 düştü. Fakat Hindistan ve Endonezya ve Malezya'da bugün e, yükseliş hakimdi diyebiliriz. Bizim tarafta BIST %'de ise dünkü %1.3'lük prim sonrasında bugün biraz daha yatay ve yönsüz bir seyirle e, günü noktaladık diyelim. Ve 
Tahvil tarafına da bakalım. ABD 10 yıllık tahvil faizi e, gündemdeki yerini koruyor. %1.61'i gördük dün 10 yıllık faizde ve Haziran'dan beri en yüksek seviyelerde bulunmaya devam ediyor. Şu anki son noktada kısmi bir geri çekilme var. Düne göre 3 bas puanlık bir düşüş %1.58 seviyesinde. Fakat hala aslında Ağustos ayından beri yükseliş trendini koruduğunu söylemek mümkün. Peki döviz piyasalarında neler oluyor oraya da bakalım. Euro dolar bugün yeniden 1.15'e doğru gerileme hareketi gösterdi. Şöyle bir baktığımızda şu an 1.15-30 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ee, tabii geçen haftaki dip, dip seviyeleri yeniden geldi. Acaba kıracak ve hatta 1.15'i de aşağı doğru geçip düşüş derinleşecek mi? Burası önemli çünkü euro dolar geri dedikçe dolar endeksinin yükseldiğini izliyoruz. 94.52 şu ana kadar... E, yıl içinde test edilen en yüksek seviye 94,5 seviyesiydi. Onun sınırlı da olsa şu an üzerindeyiz. Yeni yıl içi zirveler geliyor dolar endeksi tarafında ve döviz baskısı, döviz piyasalarında dolar baskısı hissedilmeye devam ediyor diyebiliriz. Hemen bu noktada dolar TL'ye de bakalım. Acaba şu an e, dolar TL'de nasıl bir fiyatlama var? 9.03.60 seviyesindeyiz. 9.04 zirve seviyesine çok yakın bir fiyat hareketi. Bir yandan uluslararası döviz piyasalarında dolar endeksi yükseliyor. Tabi dolar yurt dışında değer kazanırken içeride de TL'ye karşı değer kazandığını söylemek mümkün. Tabi döviz piyasaları ile ilgili, döviz işlemleri ile ilgili de önemli gelişmeler var. Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarının Çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte bir değişiklik yaptı. Sermaye şartlarını da değiştirdi. Şimdi detaylarını izleyelim. Döviz bürolarında yeni dönem başladı. Büroların sermaye şartları artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzeninde değişiklikler yaptı. Döviz bürolarının sermayelerine yönelik yeni kararlar alındı. Buna göre ödenmiş sermaye şartı A grubu müesseselerde 10 milyon TL'ye, B grubundakilerde ise 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili büroların öz kaynaklar toplama tutarının asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak. Asgari ödenmiş sermaye tutarı her bir şube için 2 milyon liranın toplamından oluşacak. AVB grubu yetkili müesseseler sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirecekler. Bu tarihe kadar sermaye şartını yerine getiremeyen müesseselere 90 gün ek süre tanınacak. Sürenin sonunda şartlar yine yerine gelmezse müesseselerin izinleri iptal edilecek. Yetkili büroların merkez ve şubeleri bakanlığa bildirdikleri adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamayacak. Şirketlerin ünvan değişiklikleri, hisse devirleri, merkez veya şube adres değişiklikleri bakanlığın iznine tabi olacak. Bakanlık ayrıca yabancı para transferinde de düzenleme yaptı. Buna göre yabancı para alım satım hesapları herhangi bir iş ve işlem için kullanılamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecek. Ayrıca B grubu yetkili müesseselerse zinet, sikke ve benzeri basılı altınlarla, 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların fiziki alım satımını yapabilecek. Şimdi emtia tarafındaki hareketlere de bakalım. Dolar endeksi yükseliyor 94,5 seviyelerinde. Acaba emtia tarafında nasıl bir hareketlilik var? Orayı da görelim. Altın ons şu anda 1760 dolar seviyesinde. Dolar endeksi yükseliyor fakat... Altındaki geri çekilmeler artık çok sınırlı. Ee, en son 1720 dolar seviyelerine doğru bir düşüş görmüştük. Fakat daha aşağısı olmadı. Şu anda da e, doların değer kazanmasına rağmen altın ons e, yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde. 1760 dolar. Geçen hafta Cuma günü e, tarım dışı istihdam sonrası 1781'i de test etti. Ama orada tutunamadı. E, yukarı doğru da gitmekte zorlanıyor. Ancak aşağı doğru da alımlar var. Bakalım bir sonraki trend hangi yönde olacak? Şu an biraz yatay ve kararsız seyri var diyebiliriz. Brent petrolü de görelim. 83.3 dolar seviyesinde %0.37'lik bir geri çekilme var. Dün haftaya yükselişle başlamıştı petrol piyasası. Hatta WTI ham petrol de 2014'ten beri en yüksek seviyede yer almıştı. 2014 seviyelerine dönmüştü. Bugün biraz da yatay ve sakin bir fiyatlama var. Petrol piyasasında diyelim ve şimdi bu rakamlardan sonra Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan 
kap açıklamalarına bakalım ve tabii bu şirketlerin hisse performanslarına da değineceğiz. Öncelikle e, trafik verilerini açıklayan Türk Hava Yolları ile başlayalım. Dün de analiz yayınında Pegasus'un sonuçlarına bakmıştık. Bugün de Türk Hava Yolları açıkladı ve Eylül'de 5 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı Türk Hava Yolları. E, pandemi öncesinde 2019 yılının Eylül ayında ise 6.7 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu arada yolcu doluluk oranı da Eylül'de %69.7 seviyesinde gerçekleşmiş. Taşınan kargo posta e, miktarı ise e, 2021 yılında 161.713 tona ulaşmış. Burada aslına baktığımızda pandemi öncesi seviyeye göre bir artış var. Yani henüz hizmet verilen yolcu sayısı pandemi öncesi seviyenin altında fakat taşınan kargo ve posta miktarı Yine e, baktığımızda 2019 yılının üzerinde görünüyor. 2019 Eylül'e göre 2021 Eylül'de taşınan kargo ve posta miktarı %20'lik bir artışla 161.713 tona ulaşmış. Bu da tabii Türk Hava Yolları'nın e, gelirlerini destekleyen bir gelişme. E, ek olarak Ocak-Eylül rakamından da bahsedelim. Yılın ilk 9 ayında toplam 31.1 milyon yolcuya hizmet vermiş Türk Hava Yolları. Ee, ve şimdi de hisse performansını görelim. Bugün %1.4'lük geri çekilme vardı hissede. Tabi e, son bir aylık grafik e, genel bir yükselişe işaret ediyor. Aslında Eylül ayından beri BIST yüzdeki düşüşlerden çok etkilenmedi. Yabancı takası da arttı. E, bir miktar yabancı alımı da vardı hissede. E, bugün ise bir miktar düşüş gördük. 14 lira seviyesinde günü noktaladı Türk Hava Yolları hissesi. Şimdi günün... Bir diğer önemli gelişmesi Petkim ile ilgiliydi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Petkim'in kredi notunu yükseltti. B artı seviyesine yükseltti e, notu. Yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notundan bahsediyoruz. Bir önceki B seviyesindeydi. Tabi e, her iki e, seviyede baktığımızda yatırım yapılabilir statünün altında. Fakat B seviyesi önemli derecede, yüksek derecede spekülatif olarak kabul ediliyordu. Şimdi B artı seviyesine yani... E, spekülatif olarak kabul edilen yatırım seviyesine çekti e, Fitch notu ve özellikle de açıklamanın detaylarına baktığımızda şirketin borcunun azalmasının bu kredi notu artışında etkili faktörlerden biri olduğu açıklandı Fitch tarafında. Özellikle e, kaldıraç oranının yani finansal kaldıraç oranının da borç ödemeleriyle azaldığı ve bunun da yine şirketin risklerini azalttığı, dengelediği yönünde bir açıklama vardı Fitch tarafında. Peki Petkim hissesi bu habere nasıl bir Reaksiyon gösterdi. Oraya bakalım. Bugün gün içinde geldi bu haber ve e, bu haber gel geldikten sonra 6.20'nin üzerine de test etti hisse senedi. Fakat kapanışa doğru bir miktar geri çekildi. Günlük bazda %0.3'lük değer kazancı gördük. 6 lira 16 kuruş seviyesinde günü noktaladı. E, geçtiğimiz haftaki flash düşüşe rağmen hala son bir ayda yine e, Borsa İstanbul'da öne çıkan hisselerden biri Petkim. Petrokimya tarafında diyebiliriz. Demirçelik sektöründen bir şirket İzmir Demirçelik ise yatırımlarına ilişkin bir e, açıklama yaptı. Çelikhane üretim kapasitesinin arttırılmasına ilişkin bir yatırım yapacak şirket ve bu yatırımın finansmanı için Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası'ndan 2 yılı geri ödemesiz ve 8 yıl vadeli toplam 75 milyon Amerikan doları tutarında proje finansman kredisi temin ettiğini açıkladı şirket. Bu kredinin sözleşmesi de imzalanmış. Peki hisse nasıl bir hareket gösteriyor son bir ayda bakalım. Bugün %0.4 aşağıdaydı. Son bir ay itibariyle baktığımızda aslında Ekim ayının ilk haftasına kadar gerileyen bir grafik ama Ekim ayının ilk haftası itibariyle yavaş yavaş toparlanma başladı. 2.25 seviyesinden başlayan toparlama bugün 2.35 seviyesine kadar ulaştı fakat Günlük bazda sınırlı da olsa bir düşüş gördük. Kua Granite tarafına bakalım. Kua Granite tarafında da bir yatırım harcaması var. Şirket Çin'den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalandığını açıkladı. Ve bu alım yapılacak konteynerların toplam maliyeti 890 bin dolar. Yine kaptaki açıklamanın detaylarına baktığımızda Kua Granite yurt dışı lojistik faaliyetlerine ilişkin olarak taşımacılıkta Yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetini korumak ve daha sağlıklı planlama yapmak amacıyla bu harcamayı, bu Çin'den konteyner alımına karar verildiğini bildirdi. Kua Granite ile ilgili bir diğer gelişme de pay geri alımları. 
Şirket e, bugünkü işlemlerde de toplam 25 bin adet hisse geri alımı yapmış ve toplam alım miktarı e, 3 milyon 495 bin 662 adete ulaşmış. Bu da yine kaptaki diğer açıklamasıydı. Hissenin grafiğine de bakalım. %0.27'lik yükseliş bugün yatay pozitif bir seyri vardı hissenin. 11 liranın üzerinde kapanış yaptığını gördük. Ve girişim elektrik e, bugünkü son şirket. E, girişim elektrik tarafına baktığımızda burada da yeni bir iş ilişkisine yönelik açıklama olduğunu görüyoruz. Oyak çimento fabrikaları, e, Ankara Ünye çimento fabrikaları ve Denizli çimento sanayi şirketleriyle yapılan bir sözleşme vardı. Ve bu sözleşme çerçevesinde gerekli faaliyetlerin ve operasyonların başladığını ve devam ettiğini bildirdi şirket. Ve e, bu üç şirketle imzalanan anlaşmanın toplam tutarının 7 milyon 625 bin euro tutarında olduğunu e, açıkladı girişim elektrik. Hemen girişimin de hissesine bakalım. Bugün tavan oldu. %10'luk bir performans. 24 liraya yaklaşan bir grafik görüyoruz. Kapanış 23 lira 76 kuruş seviyesinde gerçekleşti. Son bir ay 26 lira 21 lira fiyat seviyeleri arasında dalgalı geçti. Fakat bugün ciddi bir yükseliş vardı. E, tavan olduğunu izledik hissenin. E, öne çıkan bu gelişmeleri aktardık. Diğer şirket haberleri var. Onları da izleyelim. Kuvvet Türk, Türk Hava Yolları ile yaptığı anlaşmayla Malsen Smiles'ın resmi ortaklarından biri oldu. Kuvvet Türk, bireysel ve tüzel müşterilerine sunacağı Malsen Smiles kredi kartlarının yanı sıra daha fazla mil kazandıran banka kartı da çıkarttı. Malsen Smiles, Kuvvet Türk müşterileri anlaşmalı program ortaklarında mil harcayabilecek ya da ücretsiz kabin yükseltme hizmetinden yararlanabilecek. Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası borusa mekanizmasına sürdürülebilir kalkınma amaçlı işletme kredisi kullandırdı. Kredi tutarı 20 milyon dolar olarak açıklandı. Borusa mekanizmasında hedeflerini sera gazı azaltımı, atık yönetimi ve kadın istihdamının artırılması olarak belirledi. Burgan Bank yeni dijital bankacılık markası onu hayata geçirdi. Banka on markasıyla dijital platformlar üzerinden kullanıcılarına hizmet sağlayacak. Orka Holding 3. üretim tesisi için hazırlıklara başladı. Şirket tesisi Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirecek ve söz konusu yatırım 30 milyon lira tutarında olacak. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yeni fabrikada gömlek ve pantolon üretiminde iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 300 kişiye ek istihdam yaratmayı planlıyoruz dedi. Tesla'nın Çin yapımı otomobillerin yerel pazara sevkiyatları genel otomobil satışlarının düşmesine rağmen Eylül ayında ard arda ikinci ayda yükseldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Ağustos ayında %50'ye yakın bir artışın ardından geçen ay 52.153 adet ülke içi sevkiyat bildirdi. Şimdi yorum olarak devam edeceğiz analizin bu bölümünde. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli bizlerle. İyi akşamlar Arun Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. E, i̇sterseniz önce Borsa İstanbul'u konuşalım. Yatay bir kapanış Tabii gördük ki. bugün. E, aslında hafta iyi bir başlangıç yapmıştı fakat bugün yatay bir kapanış. Ne dersiniz evet. haftanın devamı nasıl geçebilir Borsa İstanbul için? E, Borsa İstanbul aslında bugün e, yoğun bul bulmakta zorlandığını söyleyebiliriz. E, küresel piyasalardaki risk iştahında ciddi bir bozulma var. Onun biraz etkisi söz konusu. Ee, özellikle bu enerji maliyetlerindeki artışlar, işte stagflasyon endişeleri küresel piyasalarda ciddi satış dalgası da getirmiş durumda aslında genel olarak bakıldığında. Ee, o belirsizlikler kısmen bizim borsaya da yansımış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta güçlü kaldığını da söyleyebiliriz. Ee, kısmen e, hafif de olsa artıda kapamayı başardı bugün itibariyle. Ee, güçlü kalmasındaki sebep aslında genel olarak Bilanço dönemine artık girdik. Yavaş yavaş finansallar gelmeye başlayacak. E, hikayesi olan, finansalları güçlü olan şirketlerde e, hisse bazlı hareketler yoğun bir şekilde hissediliyor. Bunların etkilerini de görebiliyoruz zaten. E, kısmen de olsa belli başlı şirketler e, borsayı yukarıda tutmayı e, sa sa sağladığını söyleyebiliriz. E, tabii yukarı çıkmasını da e, engelleyen bazı sebepler var. Daha önce, az önce dediğim gibi e, küresel piyasalardaki risk işlerindeki bozulma özellikle yukarı yönlü hareketleri kısmen sınırlandırıyor. E, bu da tabii ki yoğun bulmakta zorluyor. Hisse bazlı hareketler yoğun bir şekilde hissediğini söyleyebiliriz şu anda. 
Bir yandan tabii üçüncü çeyrek bilanço sezonuna artık e, iyice yaklaştık. Evet. E, ziraat yatırımı olarak üçüncü çeyrek sezonundan beklentileriniz nasıl? Hangi sektörler öne çıkabilir sizce finansal performans olarak? Ee, henüz da e, tahminlerimizi tam daha oluşturmadığımızı söyleyebiliriz. Tabii ki dönem kapandı. E, şirketlerle görüşmelerimiz var. Yavaş yavaş ama şekillendiğini de söyleyebiliriz. Belli olan bazı şeyler var. Özellikle bankacılık tarafında e, karlar oldukça yüksek geleceğini söyleyebiliriz. Özel bankalarda ki kamu bankalarında da karlarla toparlanma söz konusu. O, o tarafta güçlü bir e, e, iğmelenme var. E, diğer taraftan sanayi tarafı zaten e, güçlü seyrediyordu. Üçüncü çelikte de bu e, güçlüğünü koruyacak gibi gözüküyor. Özellikle demir çelik tarafında e, gerçi beklentilerde bir bozulma var. E, i̇şse fiyatlarında düzeltmeler var ama Üçüncü çeyrek muhtemelen karlıklar demir çelik tarafında ikinci çeyreğin çok daha üzerinde gelecek gibi gözüküyor. Ee, hizmet tarafına baktığımızda hizmet tarafında da toparlanma var. Ee, özellikle havacılık tarafında muhtemelen operasyonel karlıklarda da ciddi toparlanmalar göreceğiz. Belki dipteki rakamlar biraz farklı olabilir. Henüz daha çalışmaları devam ediyor o noktada. Ama e, operasyonel karlık tarafında ciddi toparlanmalar görecek. Aslında genel olarak e, Borsa İstanbul'a baktığımızda yani Borsa şirketlerine baktığımızda üçüncü çeyrek çeyreğin ikinci çeyreğin üzerinde geleceğini söyleyebiliriz. Genel olarak bakıldığında çok fazla şeyi bozacak bir durum söz konusu değil. Bir önceki yıla karşılaştırıldığında zaten çok daha üzerinde gelecek gibi gözüküyor şu anda. İşte genel olarak işte Tüpraş'a bakıyoruz. Tüpraş'ın rafineri maaşlarında ciddi toparlanmalar var. Muhtemelen karlı tonuna göre yüksek gelecek. Ee, diğer devir çelikten zaten bahsettiğim hizmet tarafında ulaştırma kısmında önemli gelişmeler var. O tarafta da e, finansallar iyi gelecek gibi gözüküyor. Ee, genel olarak işte bir önceki aynı dönemiyle karşılaştığında ciddi bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz ki ikinci çeyreğin de yani bir önceki çeyreğin de üzerinde e, muhtemelen karlıklar gelecek diye e, düşünüyoruz. E, bu da tabii ki aslında e, zaten e, ciddi anlamda iskontolu işlem gören Borsa İstanbul'un e, daha da aşağı inmesini aslında engelliyor. Yani satışlar yani küresel piyasalardaki satışlardan kısmen hafif de olsa etkileniyor. Ya da satışlar olsa bile hızlı bir toparlanma söz konusu oluyor. E, çünkü 3. çeyrek finansalları da devreye girdiğinde e, geçen yılın 3. çeyrek e, daha düşük olan 3. çeyrek finansalları devreden çıkacağı için e, çarpanlarda da ciddi anlamda bir e, aşağı yönlü e, bir düşüş olacak. E, bu da iskontoları arttıran bir şey. E, bundan dolayı da yani aşağı yönlü düşüşler birazcık daha sınırlı gibi duruyor. E, yukarı yönlü baktığımızda dedi, az önce de dediğim gibi yukarı yönlü baktığımızda da işte piyasa aslında hisse bazlı hikayesi olan e, karlılığında bazı sürprizler yapabilecek şirketlerde e, yukarı yönlü hareketleri yoğun bir şekilde hissediyoruz. Karlılığında sürpriz olabilecek hisselerde e, yükselişler var dediniz ki orada hep tüpraş dikkat çekiyor. Neredeyse bir evet. buçuk iki aydır borsadan da bir ayrışması var. Ziraat yatırımın da model portföyünde baktığımızda 133 evet. lira 60 kuruş hedef fiyat olarak belirlenmiş. <gülüyor> Tabi 133 liraya da çok kalmadı. Acaba bunun da üzeri gelebilir mi? Kısa vadede piyasa psikolojisine baktığınızda tüpraş için neler söylemek istersiniz? E, muhtemelen hedef fiyatta bu üçüncü çeyrek finansalları geldikten sonra bir güncelleme yapılır diye düşünüyorum. E, yukarı yönlü potansiyelin hala devam ettiğini düşünüyorum TÜPRAŞ'ta. E, ben daha öncesinde de belirtmiştim zaten. Özellikle bu e, salgın döneminde TÜPRAŞ ciddi anlamda baskı altında kaldı. Hem stok zararı kaydedildi, yüksek miktarlarda stok zararları oluştu. Rafinin marjları eksilerdeydi, Cid, ciddi zararlar oluştu. Ama şu anda o trend dönmüş durumda. Marjlarda ciddi toparlanmalar var. E, petrol fiyatları yukarılarda seyrediyor. Önümüzdeki dönemde bir de havacılık tarafında da ciddi iyileşmeler var ki jet yakıtı önemli bir unsur. Karlık açısından, tüpraş açısından önemli bir unsur. E, o tarafta zaten e, şirketin yatırımcı sunularına da baktığımızda en son Eylül sonu itibariyle yatırımcı sunumu vardı. Orada rafineri marjlarında ciddi toparlanmalar var. Bunu da muhtemelen üçüncü çeyrek finansallarında göreceğiz. Ki yukarı yönlü trend e, bu son çeyrekte yani önümüzdeki dönemde de devam edecektir diye düşünüyoruz. Yani buna bakıldığında aslında TÜPRAŞ'ın e, daha oldukça yüksek potansiyeli olabilir önümüzdeki süreçte. Çünkü gerçekten yani geçmiş verilere bakıldığında e, özellikle dolar bazı fiyatlamalarına bakıldığında hala çok düşük seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz TÜPRAŞ'ın. 
Az evvel bilançoları tabii anlatırken 3. çeyrekte demir çelik şirketleri de iyi sonuçlar açıklayabilir demiştiniz. Evet. Ki bir süredir hem Ereğli hem Kardemir'de ciddi bir satış baskısı vardı. Fakat bir haftadır sanki toparlanma başladı. Ziraat yatırımının da model portföyünde Kardemir hissesini görüyoruz D grubu. Evet. 10.60 Hedef fiyat bel olarak belirlenmiş. Acaba e, mevcut seviyeler oldukça iskontolu mu şu an demir çelik hisseleri için? Neler söylersiniz? İskontolu olduğunu söyleyebiliriz. E, demir çelikte karlıklar ikinci çelikte oldukça iyi geldi. E, ama ondan sonrasında ciddi bir düzeltme yapmaya başladı. Özellikle bu küresel piyasalardaki büyüme endişeleri, işte demir cevherindeki hareketler, işte ham, e, özellikle ciddi bir maliyet unsuru olan Önündeki artışlar burada demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin fiyatlarında ciddi bir baskı unsuru oluşturmaya başladı. Beklentilerde bir bozulma gerçekleşiyordu. Üçüncü çeyrek aslında kısmen, ya ikinci çeyrek sonuna itibaren kısmen belli. Yani genel olarak iki aylık gecikmeyle genelde finansallara yansıyor. İşte satış fiyatları vesaireler genelde sipariş usulü çalışıyorlar. Satış fiyatları işte maliyet unsurları kısmen belliydi. E, Ereğli de olsun, Kardemir de olsun ciddi e, üçüncü çeyrekte oldukça yüksek. Yani ikinci çeyrek çok daha üzerinde karlıklar e, gelecek gibi gözüküyor ki dördüncü çeyrekte de çok fazla bir bozulma olmayacak gibi gözüküyor genel olarak bakıldığında. E, çünkü dediğim gibi iki ay gecikmeli bir e, yansıma söz konusu. Ama tabii ki Beklentilere baktığımızda özellikle satış fiyatlarında şimdi e, demir cevheri fiyatlarında çok ciddi bir e, gevşeme kaydedildi ki e, satış fiyatlarında da buna istinaden e, hafif hafif gevşemeler vardı ama son dönemde birazcık daha hızlanan bir gevşeme söz konusuydu. E, buna bağlı olarak da tekrardan maaşlarda bir daralma e, beklentisi gündeme geldi. Ondan dolayı da bir baskı unsuru oluştu. E, son haftaya geldiğimizde demir cevherinde tekrardan yukarı yönlü bir hareketlenme e, kaydedildi. Bir de e, sanki bu anormallikler aslında şu anda e, demir çelik sektöründeki karlıklar çok anormal karlıklar. Yani normalde çok sürdürülebilir karlıklar değil. Yani bu şekildeki bir karlılık normalde 3 yılı muhtemelen şirketler kendine amorti edebilir bu karlılık e, seviyeleri. Bunu zaten sürdürülemesi çok fazla beklenemez. Ki fiyatlamalarda da biz bu kadar yüksek karlıkları zaten e, koyarak hesaplamaları yapmıyoruz. Değerlemeleri de yapmıyoruz. Aslında bir düzeltme yapıyoruz. Ama e, sanki özellikle bu arz talep dengesin, e, dengesindeki bozulmalar işte te tedarik zincirindeki e, bozulmalar e, sanki bu sürecin biraz daha uzayacağı beklentisini de arttırmış durumda. E, bu da sanki bu karlılık e, döneminin e, birkaç dönem daha devam edebileceği varsayımını oluşturuyor. Ki zaten bilanço dönemi geldiği için de e, finansallarda da yüksek karlılık görüleceği için sanki yukarı yönlü bir imelenme var gibi duruyor. Ama beklentiler oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda üçüncü çeyrek geçmişte kaldı. E, beklentiler özellikle küresel piyasalardaki ekonomilerdeki beklentiler asıl e, dinamikleri oluşturduğunu söyleyebiliriz demir çelik tarafında. E, demir çelik tarafında hala potansiyeller var. Ki karlılıklar çok iyi gidiyor. Ama e, özellikle bu periyot yani nasıl diyeyim bir yıllık bir buçuk yıllık periyot diye düşünmek lazım. Yani uzun vadede bu kadar yüksek karlılıklar demir çelik sektöründe de sürdürülemez. Yani orada bir normalleşme mutlaka olması gerekir. Bu arada son bir ayda borsa zayıf seyretse de yine pozitif ayrışan bir grup da hava yolu hisseleri oldu. Türk Hava Yolları Pegasus evet. TAV son dönemde borsadan ayrıştı adeta. Bir miktar yabancı takaslarında da artışlar izlendi. Son olarak Eylül ayı trafik verilerini de açıkladı e, Türk Hava Yolları ve Pegasus. Hı. Acaba e, üçüncü çeyrek finansallarıyla da beraber e, yılı sonuna doğru nasıl bir fiyatlama görebiliriz? Hava yolu hisseleri açısından da en kötü geride kaldı mı acaba? E, aslında hava yolu hisseleri açısından en kötü geride kaldığını yani eğer e, salgınla ilgili bir e, farklı bir durum ortaya çıkmazsa söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten bu aslında yaz sezonunda da bir baskı oluştu. Normalde yaz sezonunda bir baskı beklenmiyordu. Ciddi bir baskı oluştu. Delta varyantı etkisiyle ciddi bir baskı oluştu havacılık sektöründe. Ama üçüncü çeyrek verilerine baktığımızda ciddi bir toparlanma da var. Yani ondan dolayı da yani burada operasyonel kalıplara bu toparlanma yansıyacaktır. Ama tabii ki daha önceki şeyi çok düşünmemek lazım. Yani 2019 yılındaki verilere gelmeleri için e, bir, bir süre daha e, beklenmesi gerekebilir. 
Önümüzdeki süreç özellikle havacılık tarafında e, yukarı yönlü trend devam edecektir. Üçüncü çeyrek tabii ki e, turizm sezonuyla beraber en yüksek yoğunluğun yaşandığı dönem. E, önümüzdeki dönemlerde e, tabii ki yolcu sayısında bir azalma vesaireler olacaktır ama normalleşme ile birlikte havacılık sektörü de e, normal trendine oturacaktır. Özellikle 2022 yazı e, ciddi bir e, toparlama olabilir. Hem e, Bekle, özellikle bu salgınla ilgili bir endişeler yaşanmazsa e, turizm tarafında e, çok ciddi e, toparlanmalar görebiliriz. Belki 2019 rakamları da e, o tarafta aşılma ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi e, bu normalleşmenin devam ediyor olması lazım ve salgınla ilgili e, yeni e, endişeler oluşmaması lazım. Bu arada e, ziraat yatırımın model portföyünde olan hisselerden biri de BİM. Ki orada da son dönemde evet. sadece BİM değil genel perakende tarafında bir baskı gördük. Özellikle zincir marketlere yönelik haber akışıyla da beraber ciddi bir satış baskısı vardı. Evet. E, hedef fiyatınız 83.85 TL olarak görünüyor ki BİM şu anda 62 liranın hemen üzerinde bugünkü kapanışta. Acaba BİM hissesine de mevcut modellemeleriniz itibariyle baktığınızda ciddi iskontolu mu görünüyor yoksa e, yavaş yavaş adil değerinde mi neler söylersiniz? E, iskontolu olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü e, BİM'de büyüme trendi, stabil bir büyüme trendi var. E, karlılıklarda da bir bozulma yok. Hatta karlılıklarda da toparlanma söz konusu. Normal trendinde giden bir şirket. E, oldukça e, sade bir şirket aslında genel olarak bakıldığında. E, finansal riskleri yok. E, bu e, şeylerle bakıldığında zaten şu andaki çarpanlar sanki normal... E, Hizmet sektöründe ciddi bir büyüme kaydetmeyen bir şirket gibi e, işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Genel olarak iskontolu olduğunu zaten e, ya işçi fiyatımız da oldukça yukarıda. Genel olarak bakıldığında hedef fiyatımız da yukarıda. E, ama tabii ki belli periyotlarda işte haber akışı kaynaklı bazı baskılar oluşabiliyor. Aslında bir yükseliş trendine girmiş tabiim. E, yani 60 küsürlerden işte 70 küsürler 74'lere doğru bir hareketlenme e, kaydetmişti. Ama daha sonrasında gelen haber akışlarıyla birlikte orada bir baskı hissedildi. E, tabii ki önümüzdeki süreçte ne olacağına bağlı olarak biraz daha baskı oluşabilir. Ama ben e, çok fazla bir baskı bundan sonraki süreçte beklemiyorum. Yani e, bu seviyeler bir fırsat da oluşturabilir BİM tarafında. E, ciddi büyüme trendi olan e, bir şirket. E, tabii ki... E, Özellikle şey, regülasyonsal e, regülasyonlar ve bazı düzenleme yani yasal düzenlemeler e, gündeme gelirse bu marketlerin büyümesiyle alakalı ve serlesiyle alakalı bazı sıkıntılar oluşursa e, o zaman tabii ki baskı oluşabilir ama şu anda e, öyle bir şey olacağını e, düşünmüyorum açıkçası. Bu arada son faiz indiriminden sonra banka hisselerinde de bir hareketlilik vardı. Ee, acaba üçüncü çeyrek sonuçları nasıl gelebilir bankalarda? İlk iki çeyrekte özellikle öz kaynak karlılığının artması olumlu yorumlandı genel çerçevede. Üçüncü evet. çeyrekte neler bekliyorsunuz ve özellikle faiz indirimleri, faiz marjlarını olumlu etkileyecek mi acaba bankaların? Ee, üçüncü çeyreğin sonunda geldi faiz indirimi. Aslında çok fazla bu çeyreğe e, yansımasını beklememek lazım ama... Ee, zaten de kredi fiyatlamaları e, devam ediyordu ve e, maliyet kalemi dediğimiz mevduat faizi e, zaten stabil durumdaydı. Ondan dolayı da ikinci çeyreğe göre daha iyi marjlar muhtemelen göreceğiz bankacılık tarafında. E, ki karların da ikinci çeyreğin daha üzerinde gelmesini bekliyoruz genel olarak. Özellikle özel bankalardaki karlılıklar e, çok daha iyi gelecek gibi duruyor. E, kamu bankalarında bir baskı vardı ikinci çeyrekte ama üçüncü çeyrekte muhtemelen orada da bir iyileşme göreceğiz. E, şu anda e, özellikle BDDK'dan aldığımız son datalarda onları da kısmen görebiliyoruz. E, o tarafta da bir toparlanma var. E, üçüncü çeyrek e, bankacılık açısından oldukça iyi geçecek gibi duruyor. E, dördüncü çeyreğe bakacak olursak eğer tabii ki e, finansal bir dalgalanma, finansal bir şok olmazsa Kurlardaki artışlar belki biraz dengeyi bozucu olabilir ama şu anda biraz stabilite var. Orada çok sert hareketler oluşmazsa orada da çok fazla sıkıntı gözükmüyor. Hatta mevduat maliyetlerinin düşmüş olması Merkez Bankası faiz indirimiyle birlikte oradaki marjların yani net faiz marjlarının daha yüksek seviyelere çıkmasını sağlayacaktır. Bir de tabii ki son çeyrekte 
e, tüfe endeksli tahvillerle ilgili düzeltmeler de yapılıyor. E, genelde bankalar tüfe endeksli tahvillerle ilgili kendi enflasyon tahminlerini kullanıyorlar ki onlar da düşük seviyelerdeydi. Şu anda enflasyon oldukça yüksek seviyelerde ve Ekim ayı enflasyon ile birlikte orada kullanılacak olan enflasyon da aslında netleşmiş olacak ki şu andaki seviyelerde muhtemelen 19'larda bir seviye olacak. E, bankalar genel olarak 16-17'lerde o seviyelerde bir kar tahmini, şey, e, enflasyon tahminleri söz konusuydu ve buna yönelik olarak da tüfe endeksleri değerliyorlardı. Oradan da çok ciddi son çeyrekte e, karlıklara bir katkı göreceğiz. E, genel olarak bakıldığında bankacılık tarafında e, karlılık açısından çok fazla özellikle öz sermaye karlılığı açısından e, ciddi bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. E, bir de tabii ki e, takibe düşen kredilerde de e, çok ciddi bir artış söz konusu değil ve tavsiyatlar da oldukça güçlü seyrediyor son dönemde. E, ki e, özellikle aslında e, ekonomideki canlanma kaynaklı gelişimler söz konusu, normalleşme kaynaklı gelişmeler söz konusu. Bu da bankacılığın tümüne e, yansımış durumda. E, bunlara bakıldığında e, bankacılık sektörü üçüncü çeyrekte e, oldukça yukarı açıklayacağını söyleyebiliriz. Önemli bilgiler aldık. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet bu yorumlardan sonra analizi noktalıyoruz. Çok kısa bir ara devamında yatırım günlüğüyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.